அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் ஹரி பேசுகிறேன் டிஃபைன் பீப்புள்ஸ் ரைட்ஸ் குரூப்போட ஃபவுண்டர் ஓகே இன்றைக்கி இந்த வீடியோ எதுக்கு சேரும்னா நான் சொல்லியிருந்த மாதிரி ப்ரொமிஸ் பண்ண மாதிரி ஊழலை ஒழிக்கிறதுக்கு ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு சொன்னேன் ஸோ அதை ஃபியூ டேஸில் டெமோ பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னே உள்ள வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அந்த சிஸ்டமை டெமோ பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த வீடியோ சேரேன் ஓகே இந்த சிஸ்டம் வந்து நான் நேர்மைனு பேர் வச்சுருக்கேன் ஓகே நேர்மை ஓகே இந்த சிஸ்டம் வந்து ஆக்சுவலி இந்த நாட்டில் வந்து நம்ம எந்தெந்த விஷயத்துக்கு இப்போ இதை பாய்க்க போகிறோன்னா மெயின்லி ஊழலை ஒழிக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து சம உரிமை வாங்குறதுக்கும் அப்புறம் வந்து மக்கள் ஆட்சியை வந்து நல்ல வழியில் நடத்துறதுக்கும் தான் இந்த சிஸ்டம் உதவி செய்ய போகுது ஓகே ஊழலை எப்படி ஒழிக்கிறதுனா இதில் இந்த சிஸ்டமில் வந்து தலைவர்கள் வந்து கணக்கு வழக்கெல்லாம் காமிக்கணும் மாதம் மாதம் அவங்க என்ஜிஓவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு அரசியல் தலைவராக இருந்தாலும் சரி அவங்க அமைப்பில் உள்ள அமை அமைப்புக்காக உள்ள பேங்க் அக்கௌண்ட்டை வந்து பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அட்டாச் பண்ணிட்டு வெளியான காசுக்கள்லாம் வந்து பதில் சொல்லணும் ஸோ எங்கள் வெப்சைட்டில் நேர்மை டாட் ஹெல்ப்பில் இந்த இந்த ஒரு பகுதி நான் இப்போ டெமோ பண்ணுறப்ப காமிப்பேன் எங்கே பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து எல்லா லீடர்ஸோட லிஸ்ட்டும் இருக்கும் அப்போ வந்து பப்ளிக் போயிட்டு அந்த லீடர்ஸோட என்னது டீட்டெயில்ஸும் ப்ளஸ் அவங்களுடைய கணக்கு வழக்கும் பார்க்கலாம் ஓகே இதனால் அந்த லீடர்ஸ் என்ன ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க நேர்மையை வந்து ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க என்கிட்ட ஊழல் கிடையாது நான் நேர்மையான ஒரு தலைவன் அப்படி இல்லைன்னா தலைவன் இல்லைன்னா தலைவி ஓகே ஒரு லீடர் நல்ல நேர்மையான லீடர்னு ப்ரூஃப் பண்ணுறாங்க ஸோ இதை வழியாக இந்த லீடர்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்து அரசியல்வாதிகளை வந்து இந்த லிஸ்ட்லேருந்து தான் சூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த சிஸ்டமோட ஹோல் ஐடியா ஓகே இந்த நேர்மையான தலைவர்களுக்குள்ளேருந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி அரசியல்வாதிகளை சூஸ் பண்ணுறது ஓகே இது வழியாக என்ன செய்ய முடியும்னா ஊழலை ஒழிக்க முடியும் ஏன்னா வந்த எல்லா லீடர்ஸும் வந்து நேர்மையானவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ப்ரூஃப் பண்ணவங்க ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த நாட்டில் ஒன்றும் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா இந்த சம உரிமை இல்லாததுனால ஓகே ஹா இஸ்திமியோ மலாயு ஹா இஸ்திமியோ பூமி புத்ரா ஓகே இதுவும் வந்து பெரிய அளவில் ஊழலை வந்து தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்கு ஒரு வழி செய்யுது எப்படின்னா மலேசா இருந்தாலும் மலேசியா மோஸ்ட்லி மலேசியா ஓகே இந்த அரசாங்கம் வந்து ஊழலான அரசாங்கம் தெரிஞ்சாலும் பாரிச நேஷனல் அரசாங்கம் ஒரு ஊழலான அரசாங்கம் தெரிஞ்சாலும் திரும்ப திரும்ப அவன் எப்படி ஜெயிக்க முடியுதுன்னா மலேசியோட சப்போர்ட் மலேஸ் ஞா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த மலாய்க்கார உரிமையை வந்து இந்த அரசாங்கம் இருந்தால் தான் அவங்க வந்து பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ அதனால் இந்த ஊழலை ஒழிக்கிறதுக்கு நம்ம இதையும் வந்து டேக்கல் பண்ணி ஆகணும் இந்த சம உரிமை வாங்கி ஆகணும் இந்த இந்த ஹா இஸ்திமையோம்லாயும் விட முடியாது அது ஒரு நியாயம் இல்லாத விஷயம் தவிர அது ஊழலுக்கு வந்து ஊழல் தொடர்ந்து நடக்கிறதுக்கு அது வழி செய்யுது ஓகே அந்த ஆர்டிக்கல் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ பொருளாம் பகான்லேயும் இந்த மாற்றி அமைக்கணும் ஸோ இதுக்கு ஒரு முயற்சி இந்த சிஸ்டம் வழியாக தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் ஓகே அது எப்படின்னு சொல்லியிருந்தா இந்த சிஸ்டமில் வந்து மலேச வந்து தடை செய்கிறோம் அதை ஜாயின் பண்ண முடியாமல் அப்போ இந்த இதில் உள்ள எல்லா லீடர்ஸும் வந்து நான் மலேஸ் மலாய்க்காரங்க இல்லாத லீடர்ஸ் தான் இதுக்குள்ளே வர முடியும் அப்போனா இதை வழியே நம்ம ஒரு அரசியல் கட்சி ஆரம்பித்தோமா பியோலி மலேஸ் இல்லாத ஒரு கட்சி ஆரம்பித்தோமா என்ன நடக்கும்னா நம்ம போட்டி போடலாம் அரசியல் அரு அரசியல் ரீதியாக மலேஸ் கிட்ட நம்ம போட்டி போடலாம் ஓகே இந்த இந்த நாட்டில் என்ன ஒரு சாதகனா இந்த நான் மலேஸ்க்கு நான் மலேஸ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தாங்கன்னா மலேஸை பீட் பண்ணுறதுக்கு பொலிட்டிக்கலி பீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சக்தி இருக்குது அவங்ககிட்ட ஓகே இது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம்ல ஓகே இவ்வளோ நியாயம் இல்லாத விஷயம் இந்த நாட்டில் நடந்தாலும் ஒரு சாதகமான விஷயம் என்னென்னா நான் மலேஸ்க்கு அவங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்தாங்கன்னா அவங்க ஸ்ட்ராங்காக ஆகுவாங்க மலேஸ்க்கு ஈக்குவலாக இல்லை மலேசி மிஞ்சி அவங்க ஸ்ட்ராங்காக ஆக முடியும் பொலிட்டிக்கலி ஓகே ஸோ அந்த விஷயத்தையும் இந்த சிஸ்டம் வழியாக செய்ய போகிறோம் ஓகே அடுத்தது டெமோக்ரஸி மக்கள் ஆட்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருக்கிற மக்கள் ஆட்சி பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரு அரசியல் கட்சி தான் அவங்களோட கேண்டிடேட்ஸை முடிவு பண்ணுறாங்க தேர்தலில் நிற்கிறதுக்கு இவர் தான் வந்து நிற்பார்னு சொல்லிட்டு அந்த அரசியல் கட்சி தான் முடிவு பண்ணுச்சு அப்புறம் வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் சரி எல்லாமே வந்து அந்த அரசியல் கட்சி தான் சொல்லும் எங்கள் கட்சி ஜெயிச்சிச்சுன்னா இவர் பிரைம் மினிஸ்டராக ஆவார் ஓகே எங்கட இந்த எங்களோட கட்சியில் இவர் வந்து இங்கே எங்கே நிற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு பார்த்தா இதில் மக்கள் ஆட்சி பார்த்தீங்கன்னா வீக்காக தான் இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லாமே கட்சி தான் முடிவு பண்ணுச்சு ஓகே ஓகே இந்த சிஸ்டமில் வந்து அதுவும் அதுவும் ஹெல்ப் பண்ணுறது இந்த சிஸ்டம் ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னா மக்கள் வந்து எல்லா லீடர்ஸ்க்கும் வந்து ரேட்டிங் போட போகிறாங்க ரேட்டிங்மா ரேட்டிங்னா என்னென்னா லைக் டிஸ்லைக் போட போகிறாங்க ஸோ இது வழியாக என்னன்னு தெரிய போகுதுன்னா மக்களில் வந்து மக்கள்கிட்ட அதிகமாக ஆதரவு இருக்கிற இந்த நேர்மையான லிஸ்ட்டில் இருக்கிற எல்லா தலைவர்கள்லையும் அதிகமான மக்கள்கிட்ட ஆதரவு கூட உள்ளவங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிற வழியாக ஸோ அவங்களுக்கு அவங்கள தேர்தலில் நிறுத்தினா அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி மக்களோடைய ஆதரவு அவங்க லைக் டிஸ்லைக்கில் காமிச்சிருக்காங்க அப்போ லைக் கூட உள்ளவங்களுக்கு வந்து நிச்சயமாக ஆதரவு கூட தான் இருக்கணும் மக்கள்கிட்ட ஸோ அதான் அதோட உள்ள லாஜிக் ஓகே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகையில் வந்து மக்கள் தான் அந்த தலைவனை சூஸ் பண்ணாங்க இவர் தான் எங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா கட்சியை இதை பார்க்குறேன்னா மக்கள்கிட்ட யாருக்கு ஆதரவு கூட இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊழலையும் இந்த சிஸ்டம் வழியாக ஒழிக்க முடியும் சம உரிமையும் வாங்க முடியும் பிளஸ் ஒரு ஒரு என்னது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு டெமோக்ரஸி மக்கள் ஆச்சு நம்ம நடத்த முடியும் எல்லா நிலையிலையும் மக்களையும் முடிவு பண்ணுறது அவங்களோட தலைவனை ஒரு பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தாலும் சரி மக்களே சூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இந்த சிஸ்டம் எலெக்ஷன் வரப்போ வேறு மாதிரி ஒன்றும் என்னது வேறு மாதிரியான ஓட்டிங் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஓகே அதாவது இந்தந்த இடத்துல இவங்கவுங்க தேர்தலில் நிற்கிறாங்க ஓகே லட்சி இந்த இந்த சிஸ்டம்லேருந்து ஒரு இடத்துக்கு ஓகே இந்த நான் மலீஸ் லீடர்ஸ்க்குள்ளார இந்த ஓனஸ்ட் ஓஸ்ட் ஓனஸ்டான லீடர்ஸ்க்குள்ளாரையே ஒரு இடத்துல ஒரு மூணு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே தேர்தலில் அப்போ நம்ம ஒரு ரிஹர்சல் பார்க்கலாம் ஓகே எலெக்ஷனோட ரிஹர்சல் பார்க்கலாம் ஓகே எல்லாரும் அவங்கவுங்க இடத்துல போயிட்டு உங்களுடைய உங்கள் இடத்துல போட்டி போடக்கூடிய இந்த மூணு பேரில் நீங்கள் ஓட்டு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஒரு ரிஹர்சல் பார்த்து அந்த வகையிலையும் நம்ம வந்து ஒரு முடிவுக்கு வர முடியும் இந்த மூணு பேரில் யாருக்கு நிறைய ஆதரவு இருக்கு ஸோ அப்படின்னு பார்த்துட்டு அவங்கள திருத்தல நிற்பாட்டினா அவங்க ஜெயிக்கிறதுக்கு ஒன்று கூட வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இந்த மாதிரி நிறையா அரசியல் கட்சிக்கும் சரி மக்களுக்கும் சரி ரெண்டு வகையிலையும் உதவி செய்யும் அது ஓகே ஒரு காமிச்சு கொடுக்கும் ஒரு தேர்தலுக்கு முன்னே நம்ம சில விஷயம் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே மக்கள்கிட்ட ஆதரவு மெஜாரிட்டி ஓட்டு வரவங்க தானே மக்கள் ஆட்சியில் ஆட்சி பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தேர்தலுக்கு முன்னே சில ரிஹர்சல் பார்க்க முடியும் அப்புறம் வந்து ஓகே லெட்ஸ் ஏ ஒரு பிரைம் மினிஸ்டரை முடிவு பண்ணுறோம் கட்சி முடிவு பண்ணாமல் மக்கள்கிட்ட கையிலே ஒப்படைக்கிறோம் லெட்ஸ் ஏ ஒரு அஞ்சு பேர் ஓகே அஞ்சு பேர் நம்ம லிஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த அஞ்சு பேரில் இந்த அஞ்சு பேர் தான் மக்கள்கிட்ட நிறையா ஆதரவு வந்துச்சு ஸோ அந்த அஞ்சு பேரை நம்ம லிஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ நீங்கள் இந்த அஞ்சு பேரில் ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு ஓட்டிங் நம்ம செய்ய வைக்க முடியும் இந்த சிஸ்டம் வழியாக ஸோ அப்போ அந்த அஞ்சு பேர்லேருந்து லட்ச ஒன்று இவர் தான் பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் இவர் தான் பிரைம் மினிஸ்டராக வேணும் அப்படின்னு மக்கள் சூஸ் பண்ணால் இது என்ன மீனிங்னா அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் இவர் தான் எங்களுக்கு பிரைம் மினிஸ்டராக வேணும்னு சொல்லிட்டு மக்கள் தான் முடிவு பண்ணாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பியோர்லி மக்கள் ஆட்சியாக இருக்க முடியும் இந்த மாதிரியான எல்லா எல்லா முடிவும் மக்கள் எடுக்கிறப்ப தான் அது உண்மையான மக்கள் ஆட்சியாக இருக்க முடியும் இப்போ இருக்கிற ஆட்சி பார்த்திங்கன்னா மக்கள் ஆட்சியாக இல்லை மக்கள் ஆட்சின்னு சொல்கிறாங்க ஒரே ஒரு தடவை ஓட்டு போடுற உரிமை மட்டும்தான் இருக்கு மற்றது எல்லாம் கட்சி முடிவு பண்ணுது தேர்தலில் ஜெயிச்சிட்ட பிறகு எல்லாமே அரசியல்வாதிகளாலே மட்டும்தான் முடிவு பண்ணப்படுது ஓகே ஸோ எந்த அரசியல்வாதி வந்து மக்களை வந்து அதாவது ஏமாற்றி ஒரு நல்ல மாதிரி வேஷம் போட்டு பவருக்கு வந்துட்டாங்கன்னா தென் அவங்க வந்து பவரை மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மக்கள் ஆட்சி பார்த்திங்கன்னா நல்ல நன்மையும் இருக்குது நன்மைன்னு பார்த்தா உண்மையாக ப உண்மையான வழி நடத்துகிற நன்மை தான் இருக்கும் ஓகே ஏன்னா முந்திலாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை அடையணுன்னா போர் செய்வாங்க போய் ச இந்த இந்த கண்ட்ரியும் அந்த கண்ட்ரி போய் சண்டை போட்டுக்குவாங்க ஸோ ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப பேர் சாவறதுனால ரொம்ப பாதிப்புனால மனசை வந்து ஓசிச்சு இதுக்கு என்ன
நல்ல ஒரு நியாயமான ஒரு சிஸ்டம் தான் இந்த மக்கள் ஆட்சி ஆனால் இதில் என்ன இப்போ பிரச்சனையாக போச்சுன்னா இந்த ஊழல் பண்ணுறதுக்காக வேஷம் போட்டு நல்லவ மாதிரி நடித்து மக்களை ஏமாற்றி நல்லவனாக நம்ப வச்சு ஏமாத்துடுறாங்க ஏமாற்றி ஓட்டு வாங்கி கடைசியில் ஊழல் பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு தான் இந்த சிஸ்டம் ஹெல்ப் பண்ண போகுது இந்த டிராமாவை உடைக்கிறதுக்கு தான் இந்த சிஸ்டம் அதாவது நீ என்ன தான் நல்லவனாக நடிக்க முடியாது நீ வந்து கணக்கு வழக்கம் முதல்ல காமி உன் நேர்மையை காமி அப்புறம் தான் உன் என்ன தலைவனாகவே நம்புவோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் ஷார்ட் லிஸ்டே பண்ணுவோம் அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளேயே வர மாட்டேன் இல்லைனா நீ அந்த தலைவன் லிஸ்ட்டுக்குள்ளேயே இருக்க மாட்டேன் நீ அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த ஐடியாவில் தான் இந்த சிஸ்டம் ஓகே ஓகே நான் பொதுவாக என்னோடய வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் இந்த வீடியோ வந்து நான் கேட்குறேன் நீங்கள் இது வந்து மக்கள்கிட்டே ஊடுற இந்த சிஸ்டம் வந்து எவ்வளோக்கு அதாவது சக்ஸஸாக ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் கையிலே நான் விடுறேன் இந்த வீடியோ மேக்ஸிமம் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப முக்கியம் இது ஒரு பொக்கிஷம் மாதிரி இந்த சிஸ்டம் ஓகே இந்த மாதிரி சிஸ்டம் வந்து நாட் ஷுவர் நான் நினைக்கிறேன் உலகம் முழுக்க இது மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இது வரைக்கும் யாரும் டெவலப் பண்ணல மக்கள் ஆட்சிக்கு உதவி செய்கிறதுக்கும் ஊழலை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பொக்கிஷம் கிடைக்கிறப்ப அதை மேக் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இல்லைனா எனக்கும் வேறு ஐடியா தெரியல என்ன மாதிரி என்ன செஞ்சு இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுன்னு எனக்கும் நோ ஐடியா ஓகே இந்த சிஸ்டமை வந்து அதாவது மக்கள் வந்து நல்ல ஆதரவு கொடுப்பாங்க நான் நம்புகிறேன் ஓகே முதல்ல நான் இந்தியன்ஸ்குள்ளார நான் வந்து இதை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன் இந்தியன்ஸ் ஆதரவு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து தான் இது வேறு வேறு ரேஸ்க்கு போக போகுது ஆனால் நான் மலேஸ் இல்லை மலேஸ் அற்ற மொத்த மொத்த ரேஸ்க்கு போக போகுது இந்த சிஸ்டம் ஸோ லெட்ஸ் இந்த இந்தியன்ஸ்குள்ளார இது வந்து ரீச் ஆகலாம் இது பாப்புலர் ஆகலாம் எனக்கும் ஃபேடாப் ஆகிரும் நான் அப்படியே போட்டுருவேன் ஓகே ஏன்னா இது ஏன் தப்பாக ஆகாது என்ன தான் இந்த மக்களுக்கு ஒன்று செய்யறது நம்ம எதை செஞ்சு ஏதாவது ஒன்று செஞ்சு சொல்யூஷன் செய்யலான்னு பார்த்தா எந்த விதமான அக்கறையும் காட்டாமல் ஓகே இப்படி பொறுப்பு இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா நான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஓகே ஸோ நான் இப்போ வந்து இந்த சிஸ்டமை வந்து டெமோ பண்ணுறேன் எங்கே போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது பப்ளிக் பப்ளிக் என்ன பண்ணணும் லீடர்ஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டெமோ பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே எங்கள் வெப்சைட்டை நேர்மை டாட் ஹெல்ப் ஓகே இந்த வெப்சைட் நீங்கள் போயிட்டு உங்கள் வெப் வெப் ப்ரௌசரில் தட்டுனீங்க எங்கள் வெப்சைட் வரலாம் ஓகே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேர்மைன்னு ஒரு மெனியூ கொடுத்துருக்கோம் எங்கள் வெப்சைட்டில் வந்து நேர்மைன்னு ஒரு மெனியூ இருக்குது அதை தட்டணும் நீங்கள் ஓகே இந்த இங்கே தெரிஞ்சதில் நேர்மை ஓகே ஸோ இது வந்து தட்டுனீங்கன்னா ஓகே இதில் வந்து ப்ரீஃபாக சில விளக்கம் கொடுத்துருப்போம் பப்ளிக்கு என்ன இருக்குது லீடர்ஸ்க்கு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஓகே இதில் வந்து மோ இன்ஃபோ தட்டி ஒன்றும் கொஞ்சம் கூட டீட்டெயில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறது இங்கே இங்கே வந்து லிங்க் இருக்குது ரிஜிஸ்டர் பண்ணுற லிங்க்கு லாக்இன் பண்ணுறதும் இங்கே பண்ணலாம் ஸோ ஒன்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாலும் சரி லாகின் பண்ணுறதா சரி எனி டைம் லாகின் அண்ட் ஜாயின்லேயும் வந்து பார்க்கலாம் ஓகே லாகின் அண்ட் ஜாயின் போனால் எங்களோட வெப்சைட்டில் உள்ள எல்லா விதமான லாகினும் எல்லா விதமான ரிஜிஸ்டரும் இருக்கும் அதில் வந்து பப்ளிக் லாகினும் இந்த லீடர்ஸ் லாகின் தான் இந்த விஷயம் சம்மந்தப்பட்டது ஓகே ரிஜிஸ்ட்ரேஷனும் ரிஜிஸ்டர் ஆஸ் பப்ளிக் ரிஜிஸ்டர் ஆஸ் லீடர் ஓகே இந்த இந்த லிங்க்கும் பார்த்து வரலாம் ஓகே நேர்மை இந்த இந்த மெனியூவில் உள்ள இந்த ஆப்ஷனையும் பார்த்து நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ முதல்ல நான் பப்ளிக்கோட ரிஜிஸ்டர் பார்ப்போமே ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எத்னிசிட்டி வந்து என்ன வித்தியாசம்னா நான் மலீஸை வைக்கல ஓகே மலீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ண முடியாது ஸோ அவங்க லிஸ்ட்லேயே இல்லை அவங்க ஒரு ஃபேக் அக்கவுனா ஒரு ஸ்பாய் மாதிரி ஒழிஞ்சிக்கிட்டு பார்க்க தான் முடியும் ரியலாக வந்து ஜென்வினாக அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த ஆப்ஷன் நான் கொடுக்கல ஏன்னா இது நான் சொன்ன மாதிரி சம உருமம் வாங்கிறதுக்கு இது ஒரு முயற்சி ஓகே ஸோ இதில் உள்ள பேசிக்கான சில விஷயத்த நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு உங்கள் இமெயில் ஒரு ஒரு வேரிஃபிகேஷன் இது லிங்க்கை அனுப்புவோம் இமெயிலுக்கு அந்த லிங்க்கை நீங்கள் தட்டுனீங்கன்னா அவங்களோட அக்கௌண்ட் ஆக்டிவேட் ஆகிரும் தென் நீங்கள் லாகின் பண்ணலாம் ஓகே ஓகே நீங்கள் லாகின் பண்ணுறது ஓகே நான் காமிக்கிறேன் லெட்ஸ் யூ வாண்ட் டு லாகின் எஸ் அ பப்ளிக் ஓகே பப்ளிக்கோட லாகின் லாகின் அண்ட் ஜாயின் போயிட்டு பப்ளிக் லாகின் எஸ் அ பப்ளிக் பண்ணிங்கன்னா ஓகே நீங்கள் உங்கள் யூசர் நேம்
என்ன செய்யணும்னா முதல்ல வந்து லீடர்ஸை வந்து நீங்க தான் கூப்பிடணும் இந்த சிஸ்டமுக்குள்ள ஓகே ஆஸ் அ பப்ளிக் நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்றீங்க நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க வந்து தலைவருக்கு ரேட்டிங் போடலாம் தலைவர்களை நீங்க முடிவு பண்ணலாம் எல்லாம் செய்யலாம் ஆனா முதல்ல சிஸ்டம் வந்து இப்ப பிளாங்கா இருக்கு தலைவர்களே இல்ல நான் ஒண்டி தான் அதுல இருக்கிற லிஸ்ட்ல ஓகே இப்ப முத இதுல வந்து மக்களுடைய பங்கு என்னன்னா தலைவர்களை முதல்ல கூப்பிடணும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா நல்ல தலைவர்களையும் நீங்க போய் அவங்களுக்கு வந்து இந்த இங்க ஒரு இன்விடேஷன் கொடுத்துருக்கோம் டவுன்லோட் இன்விடேஷன் ஆஃப் த லீடர்ஸ் ஓகே இந்த லிங்கை தட்டுனீங்கன்னா ஒரு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கும் இந்த டாக்குமெண்ட் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு ஒரு இன்விடேஷன் ஓகே ஸோ கொனார் ஆகட்டும் அது லோட் பண்ணிட்டோம் ஓகே இதுல ஒரு ஒரு இன்விடேஷன் லெட்டர் இருக்கு ஸோ இது அவங்களுக்கு இமெயில் வழியாவோ வாட்ஸ்அப் வழியாவோ இது இங்கே தட்டுனீங்கன்னா டவுன்லோட் ஆகும் ஓகே ஸோ இதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் போஸ்ட்ல அனுப்புனாலும் சரி ஓகே நீங்கள் அனுப்பிட்டு ஒரு ஒரு தலைவர்கிட்ட இதை போய் சேர்த்துட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணோம்னா செட் டீட்டெயில் ஆஃப் இன்விடேஷன் தட் யூ ஹேவ் சென்ட் டு த லீடர் ஓகே இதை வந்து நீங்கள் அனுப்பின லீடரோட டீட்டெயில் இங்கே செட் பண்ணணும் அப்போ தான் யார் 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 யாருக்கு சேன் பண்ணுறா அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஓகே சிஸ்டமுக்கும் தெரியும் ஒரு கணக்கு இருக்கும் யார் எந்தெந்த லீடர்ஸ்க்கு சொல்லிட்டாங்க யார் யார் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஓகே முத ஸ்டேப் நீங்கள் வந்து லீடருக்கு வந்து நீங்கள் இன்விடேஷன் அனுப்புனீங்க ஏதாவது வழியில் வாட்ஸ்அப் வழியாவோ இமெயில் வழியாவோ இல்லை போஸ்ட் வழியாவோ அந்த இன்விடேஷன் டாக்குமெண்ட் அனுப்புனீங்க தென் அனுப்பிட்டு இங்கே வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் செட் பண்ணணும் ஓகே எந்த லீடர் பேர் அனுப்புனீங்களோ அவங்க பேர் அவங்க யார் அவங்க ஒரு அடுனா ஒரு எம்பியா ஒரு என்ஜிஓவா ஹியூமன் ரைட் ஆக்டிவிஸ்டா சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டா நீங்கள் யாருக்கு அனுப்புனீங்க ஸோ அவங்க கேட்டகரி சூஸ் பண்ணிட்டு தென் என்னைக்கு அனுப்புனீங்கன்னு போட்டுட்டு ரீமார்க் வந்து ஆப்ஷனல் ஏதாவது எழுத போகிறீங்கன்னா எழுதலாம் ஏதாவது விஷயம் சொல்ல போகிறீங்கன்னா அதை பற்றி ஸோ அப்புறம் சப்மிட் பண்ண வேண்டியதான் ஓகே இது செஞ்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சிஸ்டமுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு கணக்கு இருக்கும் யார் யாருக்கு வந்து இன்விடேஷன் அனுப்பியாச்சு எந்தெந்த லீடர்ஸ்க்கு சொல்லிட்டும் தெரியாத மாதிரி இருக்காங்க ஓகே பப்ளிக் எவ்வளோக்கு முயற்சி எடுக்கிறாங்க ஓகே நம்ம இது சொல்லியிருந்தேன் எந்த ரேஸ் வந்து மலிச தவிர மொத்தம் இருக்கிற ரேஸில் யார் அதிகமாக முயற்சி எடுக்கிறாங்க ஸோ ஒரு போட்டி இருக்கும் மந்த்லி அதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் அந்த லெவலுக்கு ஒன்று நான் போகல இப்போ நான் ஜஸ்ட் இந்தியன்ஸோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கு முதல்ல பார்த்துட்டு தான் ஏன்னா ஒரு இந்தியன் சொல்லியே இந்தியன் கேட்கலன்னா நான் போய் சொல்லி சைனீஸ் கேட்க போகிறது இல்லை ஓகே நல்ல இந்தியன்ஸ் நல்ல முதல்ல ஆதரவு கொடுத்தாங்கன்னா ஒரு நேர்மைக்கு மதிப்பு கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே நேர்மன்றது வந்து ஒரு பொக்கிஷ மாதிரி ஒரு விஷயம் நிறையா பேருக்கு புரியுதா இல்லையான்னு தெரியல ஓகே ஸோ அந்த சி அதை தான் இது வந்து என்னது என்னது அமுலுக்கு எடுத்துகிட்டு வரப்போகுது அந்த நேர்மையை ஓகே சும்மா வாயிலையும் சொல்லிட்டு இருந்தால் போதுமா நேர்மையாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருக்கணும் நேர்மையாக இருக்கிறாங்களா இல்லையான்னு ஒரு கணக்கு கணக்கு பார்த்துடலாம் ஓகே அந்த மாதிரியான ஒரு சிஸ்டம் ஸோ இந்தியன் சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா வர லீடர்ஸ் வச்சு அது ஒரு சைனீஸ்க்கு ரீச் பண்ண வச்சு அந்த சைனீஸ் லீடர் வந்து சைனீஸ்கிட்ட பேசி சைனீஸ்கிட்ட அது பரப்பிக்கலாம் ஓகே அவங்கவுங்க இனத்தில் சம்மந்தப்பட்டவங்க பேசினா தான் ஒன்று கூட புரியும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் தான் பேசணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இது என்னோட சிஸ்டம் அப்படின்னு இல்லை இது வந்து நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இது மக்களுக்காக உருவாக்கின சிஸ்டம் எல்லா மக்களும் வந்து இதை பற்றி பேசணும் நீங்களே ஷேர் பண்ணணும் நீங்களும் வீடியோ செய்யலாம் நீங்களே பேசலாம் ஓகே இந்த என்ன ஏது எங்கே போகணும் எல்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் உங்களோட ஸ்டைலில் புரிஞ்சு உங்கள் ஃபாலோவர்ஸ்க்கு நீங்கள் புரிய வைக்கலாம் ஓகே இது வந்து ஒரு என்னது இது வந்து நான் செஞ்சிட்டேன் இது எனக்கு பேர் அப்படிலாம் இல்லை இது வந்து நம்ம வந்து இந்த சொல்யூஷன் செய்ய போகிறோம் கொரப்ஷனை ஒழிக்கிறதுக்கோ சம உரிமை வாங்கிறதுக்கோ நல்ல ஒரு மக்கள் ஆட்சியை நடத்துறதுக்கும் இந்த சிஸ்டம் ஹெல்ப் பண்ண போகுது இதை பற்றி மக்கள்கிட்ட பேசி புரிய வச்சு தலைவர்களுக்கு புரிய வச்சு மக்களுக்கும் புரிய வச்சு எல்லாரும் இதில் வந்து பங்கு எடுக்கணும் ஓகே அதான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஓகே அப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த தலைவரோட டீட்டெயில் செட் பண்ண பிறகு ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் இப்போ நல்ல நிறைய தலைவர்கள் வந்துட்டால் நீங்கள் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை லாகின் பண்ணி இந்த மாதம் யார் யார் தலைவர் புதுசாக வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு லைக் போடலாமா டிஸ்லைக் போடலாமா அந்த மாதிரி பார்க்கலாம் ஸோ வியூ அண்ட் ரே ஓ ரேட் ஆனஸ்
ஏன்னா நான் ஒண்டி தான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஆஸ் அ லீடர் ஏன்னா இதுதான் புதுசாக நம்ம நான் இப்போ தானே வந்து இது அறிமுகப்படுத்துகிறேன் இதுக்கப்புறம் தான் புது லீடர்ஸ் வரணும் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு தடவையோ லாகின் பண்ணி பார்த்து புதுசாக இருக்கிற லீடர்ஸ்க்கு நீங்கள் போயிட்டு ஓகே இந்த லிஸ்ட்டில் இப்போ நிறையா இருந்தால் நிறையா இருக்கும் இப்போ மோ டீட்டெயில் தட்டிட்டு கிளிக் தட்டிங்க மோ இன்ஃபோ ரேட்டிங் போட போகிறீங்கன்னா அந்த அந்த கடைசியாக கிளிக் இருக்குது அதை தட்டிட்டு ஸோ இங்கே வந்து லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் பட்டன் இருக்கும் ஓகே அந்த தலைவர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நல்ல அபிப்பிராயம் தான் லைக் போடலாம் நீங்கள் நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லைனா அந்த தலைவர் மேலே டிஸ்லைக் போடலாம் ஓகே அப்போ டோட்டல் ரேட்டிங் தெரியும் இப்போ நிறையா பேர் வந்து அது ஒரு மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் ஒண்டியாக இருக்கிறனால அவ்வளோவா தெரியல அப்போ லிஸ்ட்டில் நிறையா ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஒரு போட்டி இருக்கும் எந்த எந்த தலைவர் இப்போ வந்து டாப் ரேட்டிங்கில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அவங்களோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகே அதில் ரொம்ப முக்கியம் நான் சொன்னது அந்த கணக்கு வழக்கை நீங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே கிளிக் இயர் டு சி த மை மந்த்லி ட்ரான்ஸ்பரண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் போட்டிருக்குது ஸோ அவங்க அந்த தலைவரோட எல்லாம் அவர் மாயின் சொல்கிறாரு ஓகே அந்த தலைவரோட ட்ரான்ஸ்பரண்டான கணக்கு வழக்கு ஓகே ட்ரான்ஸ்பரண்ட் என்ன சொல்கிறேன்னா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கும் ஓகே இதுதான் முக்கியம் கணக்கு வழக்குனா இதுதான் வந்து உண்மையான க நேர்மை ஓகே நேர்மைனா பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சம்திங் லைக் ஒரு நடுவர் மாதிரி அது வந்து காசு வெளியாகன காசு டோட்டலாக மாதத்தில் வெளியாகணுதான் காட்டி கொடுத்துரும் ஓகே ஒரு 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 உண்மையான நே ட்ரான்ஸ்பரண்டான அக்கௌண்ட்ஸ்ன்னு என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா ஒரு அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து அக்கௌண்ட் சம்மரி செய்வாங்க வெளியாகன காசுக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க இத்தனாம் தேதி இவ்வளோ காசு வெளியாகணுச்சு ஓகே அதோடய ப்ரூஃப் இருக்குது ஓகே அப்படி வச்சுருக்காங்க ஓகே எத்தனாம் தேதி எவ்வளோ காசு வெளியாகணுச்சு என்ன காரணத்துக்காக வெளியாகணுச்சு அதோடய ப்ரூஃப் ஓகே தட்டுனா அந்த ப்ரூஃப் பார்க்க முடியணும் ஓகே இது வந்து இது வந்து நேர்மையான ஒரு கணக்கு வழக்கு ஓகே அதோட நேர்மையை செக் பண்ணுறது எப்படின்னா இவங்க காமிச்ச எல்லா கணக்கு வழக்கும் ஒரு வித்ட்ராவல் ஓகே இவங்க டோட்டலாக பண்ண வித்ட்ராவலும் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்டில் ஒரு வித்ட்ராவல் இருக்கும் டெபிட் ஆகணும் டோட்டல் டெபிட் ஆகணும் காசு இல்லை டோட்டல் வித்ட்ராவல்னு போட்டிருக்கோம் ஓகே ரெண்டுமே தேலியாகணும் அப்போ தான் இவங்க எல்லா வெளியாகன காசுக்கும் பதில் சொல்லியிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஓகே இவங்க ஒரு லெட்ஸே பத்து வித்ட்ராவல் செஞ்சுருக்காங்க அஞ்சுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லிட்டு அஞ்சுக்கு சொல்லலைன்னா நிச்சயமாக ஷார்ட் ஆகும் ஓகே ஏன்னா அஞ்சுக்கு சொல்லலை அவங்க பதில் சொல்லலை அப்போனா அது ட்ரான்ஸ்பரண்டான கணக்கு வழக்கு இல்லை ஆனஸ்டான கணக்கு வழக்கு கிடையாது ஓகே இதெல்லாம் செக் பண்ண முடியும் ஓகே அதனால தான் இப்போ நடுவர்னு யார் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நடுவர் நீங்கள் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ இது தட்டுனா ஒரு பேங்க் அந்த அந்த மாதத்தோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓப்பன் ஆகணும் ஓகே ஓப்பன் ஆகுதானே நீங்கள் பார்க்க முடியும் டோட்டலில் வித்ட்ராவல் நீங்கள் எப்படி பார்க்க போகிறீங்க இங்கே இருக்கணும் டோட்டல் வித்ட்ராவல் இருக்கணும் ஓகே மொத்தமாக இவங்க இந்த மாதம் இவ்வளோ காசு வெளியாக்கியிருக்காங்க அப்புறம் பர்டிகுலர் டேட்டெல்லாம் வெளியாகன காசுலாம் இங்கே இருக்கும் வித்ட்ராவல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பதில் சொல்லிட்டு வராங்களா ஓகே அப்போ வந்து நீங்கள் மெயினாக செக் பண்ண வேண்டியது இந்த டோட்டல் வித்ட்ராவல் வந்து மேட்ச் டேலி ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டுதான் ஓகே இதுதான் நான் சொல்கிறேன் அந்த ட்ரான்ஸ்பரண்டான கணக்கு வழக்கு ஓகே ஸோ பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லாத எந்த கணக்கு வழக்கும் பேங்க் ஸ்லிப்பு இல்லை பேங்க் ஒன்றுமே இல்லாமல் சும்மா இவ்வளோக்கு இவ்வளோ பார்த்த சொல்கிறதெல்லாம் கணக்கு வழக்கே கிடையாது ஓகே எவ்வளவோ சிட்டிங் செய்யலாம் ஸோ அப்போ அதெல்லாம் செஞ்சு ஊழலில் ஒழிக்க முடியாது அது எப்பயுமே போடுற சீனை போட்டுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் கணக்கு வழக்க காமிக்கிற மாதிரியும் நேர்மையாக இருக்கிற மாதிரியும் பொய் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியதான் ஓகே இந்த மாதிரி பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் தென் எல்லாமே அக்கௌண்ட்டுக்கு பதில் சொன்னால் மட்டும்தான் அது ட்ரான்ஸ்பரண்டான அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் அந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தலைவருக்கும் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இப்போ லெட்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல்லாக ஜனவரி டு டிசம்பர் இருக்குது இதே மாதிரி ஒரு பத்து வருஷம் ஆச்சுன்னே வச்சுங்க அந்த பத்து வருஷம் அந்த தலைவர்களோட கணக்கு வழக்கம் அங்கேயே தான் இருக்கும் ஓகே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உண்மையான நேர்மை ஓகே அவங்க என்றைக்கு சிட்டிங் பண்ணியிருந்தாலும் எவ்வளோ வருஷம் கழிச்சு கூட கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ அதுதான் உண்மையான நேர்மை எல்லாமே அங்கேயே இருக்க
யாரையும் என்னது வற்புறுத்த முடியாத உரிமை இல்லாமல் ஒரு சட்டத்தில் அந்த மாதிரி போடலை இந்த இந்த தலைவர் இதை காமிச்சா ஆகணும் ஒரு என்ஜிஓனாக கணக்கு வழக்கு காமிச்சா ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த சட்டத்திட்டமும் இல்லை இப்போ வந்து நம்ம ஒரு முயற்சி தான் எடுக்கிறோம் மக்களே வச்சு ட்ரிகப் பண்ணுறோம் மக்களையே போயிட்டு கூப்பிடுறோம் கூப்பிட வைக்கிறோம் தலைவர்களை உங்கள்கிட்ட நேர்மை இருந்துச்சுன்னா வந்து கணக்கு வழக்கு காமிங்க நேர்மை இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து உங்களை எதுக்கு நான் மதிக்கணும் எதுக்கு நம்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஃபியூச்சரில் என்னென்னா இந்த நல்ல தலைவர்கள்லாம் போய் அரசியலில் பிடிச்சி பார்லிமெண்டில் எம்பிஸ் ஆகி ஓகே அவங்களுக்கு வந்து இந்த லாவை மேக் பண்ணுற பவர் வந்துருக்காருங்க இந்த நல்ல தலைவர்கள் என்ன பண்ணணும்னா சட்டத்தை போடணும் கம்பல்சரி ஆக்கணும் எல்லா என்ஜிஓவும் சரி எல்லா நிர்வாகமும் சரி பப்ளிக் ஃபண்டை பார்க்குற எல்லா நிர்வாகமும் கணக்கு வழக்கு பப்ளிக்கிட்டே காமிக்கணும்னு சொல்கிறத கம்பல்சரி ஆக்கணும் ஸோ அப்படின்னா வந்து அதுதான் ஊழலை ஒளி ஒழிக்கிறதான ஸ்டேஜ் ஓகே அதுதான் நான் சொல்கிற ஊழலை ஒழிக்கிற கட்டம் அது ஸோ இப்போ வந்து ஊழலை ஒழிக்கிறதுக்கு முயற்சி தான் எடுக்கிறோம் ஒன்றும் ஊழல் இப்படி ஒழிச்சிட முடியாது ஓகே அது சட்டத்தில் போடணும் சட்டத்தில் அமுலில் வந்துருச்சுன்னா அதன் அப்புறம் ஊழலை ஒழிக்க முடியும் ஓகே அதுக்கான வழி தான் இது ஓகே முதல்ல முயற்சியே எடுக்கலைன்னா அந்த வழியிலே போகலன்னா அப்புறம் எப்படி ஊழலை ஒழிக்க முடியும் ஓகே ஓகே இதான் நான் பப்ளிக் பேசிக்லி இப்போ நான் ப்ரீஃபாக ரெண்டாவது சொல்லிடுறேன் நீங்கள் முதல்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ஒரு இமெயில் வெரிஃபிகேஷன் அனுப்புவாங்க ஸோ அந்த லிங்க்கை தட்டுனீங்கன்னா உங்கள் இமெயில் வந்து வெரிஃபை ஆகிடும் அப்புறம் நீங்கள் லாகின் பண்ணலாம் லாகின் பண்ணோடனே பப்ளிக் பேனலுக்கு வர முடியும் லாகின் பண்ணோடனே இங்கே வந்துடும் தென் இதில் வந்து நான் என்ன சொன்னேன்னா நீங்கள் இந்த இன்விடேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை ஒரு லீடருக்கு நீங்கள் அனுப்பணும் ஒரு இமெயில் வழியாகவோ ஒரு வாட்ஸ்அப் வழியாகவோ ஒரு மெசேஜை வழியாகவோ இல்லை போஸ்ட்லேயோ ஓகே அந்த லெட்டரை அனுப்பணும் அந்த இன்விடேஷனை ஸோ அப்புறம் வந்து எந்த லீடருக்கு அனுப்புனீங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த செட் பண்ணணும் வந்து ஓகே இது ஒரு டேபிள் இருக்குது அதில் செட் பண்ணணும் செட் பண்ண பிறகு அதுக்கப்புறம் லீடர்ஸ் நிறையா வந்துட்ட பிறகு நீங்கள் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை பிறகு வந்து லாகின் பண்ணி புது லீடர்ஸை பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு என்னாவது ரேட்டிங் போனால் போடலாம் அவங்களோட நேர்மையை பார்க்க போகிறீங்களா இல்லை பழைய தலைவர்களும் சரி அவங்களோட மாதம் மாத கணக்கு வழக்கெல்லாம் இங்கே வந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் ஓகே இது இப்போ பப்ளிக் சம்மந்தப்பட்டது ஓகே பப்ளிக்லேருந்து லாக் அவுட் பண்ணிட்டு இப்போ லீடர்ஸ்கிட்ட போகிறேன் ஓகே லீடர்ஸ் வந்துட்டு ஓகே லீடர்ஸ் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிங்கன்னா ஓகே இதுலேயும் சேம் தான் எத்னிசிட்டி வந்து மலீஸ் இருக்காது ஸோ அதனால் மலீஸும் லீடர்ஸாக வந்து இது பண்ண முடியாது ஜாயின் பண்ண முடியாது ஓகே அதில் வந்து கடைசி கட்டம் பா காமிக்கிறேன் முக்கியமாக ஓகே இந்த லீடர்ஷிப் ஓகே லீடர்ஷிப் தான் நீங்கள் என்னவாக இருக்கீங்க இப்போத்திக்கு நீங்கள் அடுனாக ஜெயிச்சுட்டு ஒரு இடத்துல இருந்தீங்கன்னா தான் நீங்கள் அடுன் சூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் அடுனாக வரப்போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை முந்தி எக்ஸ் அடுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அடுன் சூஸ் பண்ண முடியாது இப்போ அடுனா இப்போ பார்லிமெண்ட் மெம்பராக நீங்கள் வந்து அதை சூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இப்போத்துக்கு நீங்கள் அதை இருக்கணும் இல்லைனா இது இரு அதை சூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜிஓ தலைவர்கள் ஓகே நீங்கள் ஒரு என்ஜிஓவில் இருக்கீங்க நீங்கள் வந்து என்ஜிஓ தலைவராக நீங்கள் வந்து இங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது எஸ் என்ஜிஓ நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியாது என்ஜிஓவோட தலைவர் மட்டும்தான் என்ஜிஓ வச்சு நடத்துகிற தலைவர் மட்டும்தான் என்ஜிஓ நான் ஒரு என்ஜிஓன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண முடியும் ஓகே ஓகே நான் முரணில் ஒன்று ஒன்றுனா காமிச்சிட்றேன் சில இது மாறும் இப்போ அடுன் சூஸ் பண்ணால் ஓகே ஆர்கனைசேஷன் செட் பண்ண முடியும் ஆர்கனைசேஷன் என்னென்னா அவங்க எந்த ஏரியாவில் அடுனாக இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு ஓகே அப்புறம் டூன்னு ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இது என்னென்னா அடுத்தது நீங்கள் வந்து தாக்கிட் பண்ணுற டூன் இந்த எலெக்ஷன் ஜெயிச்சதும் இல்லை நீங்கள் இப்போ அரசியல்வாதியாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதோட டோட்டல் ஐடியா இந்த சிஸ்டம் என்னென்னா புது தலைவர்களை உருவாக்க போகிறோம் ஓகே இது ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு அரசியல் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இது முக்கியம் இல்லை ஓகே இது என்னென்னா நல்ல லீடர்ஸை ஃபில்டப் பண்ணி அவங்கள அரசியல் ஆதியாக ஆக்கி இந்த நாட்டை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு தான் இந்த சிஸ்டம் இது பெருமை இல்லை நான் எனக்கு அரசியல் வேண்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன தலைவன் ஓகே அப்புறம் என்ன யூஸ் அந்த தலைவனால் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை ஒரு என்ஜிஓனால் பெருசாக செஞ்சிட முடியாது அரசியல் பலம் தான் வந்து பெரிய பெரிய விஷயத்தெல்லாம் செய்ய முடிஞ்சது அரசியல் பலம் இருந்தால் தான் இந்த ஹோல் சிஸ்டமோட ஐடியா என்னென்னா நேர்மையான தலைவர்கள
அடுத்த ஆப்ஷன் சொல்லிட்டேன் ஆனால் அடுத்த எலெக்ஷனில் நான் நிற்க போகிறேன்னா அப்படின்னு இல்லை அதாவது சும்மா நம்ம சார்பாக ஓகே இந்த நாட்டை காப்பாற்றுறோம் ஒரு தலைவனாக வந்து லட்சி தேவைப்படுது நம்ம வந்து அரசியல்வாதியாக பூந்து காப்பாற்றுறோம் ஓகே சும்மா போட்டு வைப்போம் அந்த மாதிரி நீங்கள் அப்படி அரசியலில் நின்னீங்கன்னா எதை போட போகிறீங்கன்னு தான் இந்த டூனில் நீங்கள் போடணும் ஓகே இப்போ ஆல்ரெடி அடுனாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அடுத்து ஒன்று டார்கெட் பண்ணிக்கோ இப்போ இப்படி அதே இடத்துல இருக்கீங்க அப்படியும் நீங்கள் போடலாம் அந்த அதே இடத்த போடலாம் ஓகே அடுத்தது எம்பிஸு எம்பிஸ் வந்து அவங்களுக்கும் ஆர்கனைசேஷன் அவங்க எந்த இடத்த ஜெயித்தாங்களோ அதான் ஓகே அடுத்த டூன் அவங்க டார்கெட் பண்ணுறது அவங்க கீழே போடலாம் ஓகே என்ஜிஓ பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைசேஷன் உங்கள் என்ஜிஓ ஓகே திரும்ப சொல்கிறேன் என்ஜிஓ தலைவர்கள் மட்டும்தான் ஓகே சேர்மேன் இல்லை பிரசிடண்ட் மட்டும்தான் வந்து என்ஜிஓவாக போட முடியும் அதில் உள்ள மெம்பர்ஸும் சரி ஏஜிக்கும் சரி நீங்கள் வந்து என்ஜிஓ கிடையாது என்ஜிஓவாக இங்கே போட முடியாது என்ஜிஓ தலைவர் இல்லை நீங்கள் ஓகே என்ஜிஓ தலைவர் மட்டும்தான் இங்கே போட முடியும் ஓகே தலைவர் இல்லைன்னா தலைவி ஓகே தலைவர்னு சொல்லிட்டா கூட நீங்கள் பொம்பளால் இருந்தாலும் சேம் தான் ஓகே லீடர்ஸ் தான் சொல்கிறேன் ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி ஓகே இங்கே வந்து உங்களோட என்ஜிஓ பேரை போட்டுட்டு அடுத்தது எந்த எலெக்ஷனில் எந்த இடத்துல நிற்க போகிறீங்க ஓகே அப்படி நின்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போடலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து ஹியூமன் ரைட் ஆக்டிவிட்ஸ் நீங்கள் வந்து எந்த என்ஜிஓவும் கிடையாது சோலோவாக ஒன் மேன் ஷோ ஓகே நீங்கள் வந்து ம மனித உரிமை போராளியாக இருந்தீங்கன்னா ஓகே நீங்கள் வந்து ஆர்கனைசேஷன் இல்லை நீங்கள் வந்து போராளி தான் ஒன் மேன் ஷோ நீங்கள் வந்து எந்த என்ஜிஓக்கு கிளியும் இல்லை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் அதை சூஸ் பண்ணலாம் சூஸ் பண்ணிட்டு நீங்களும் அடுத்த எலெக்ஷனில் எங்கே நின்னா நீ போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே போடலாம் ஓகே உங்களுடைய கணக்க வழக்கம் என்னென்னா ஹியூமன் ரைட் ஆக்டிவிஸ்டோட கணக்க வழக்கம் என்னென்னா உங்களுடைய பர்சனல் பேங்க் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு என்ஜிஓ இல்லை அப்போ என்ஜிஓக்குன்னு பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்காது அப்போ நீங்கள் சில சட்ட சிக்கல்லாம் சம்பாதிக்க சமாளிக்கிறதுக்கு நீங்கள் மேபி பப்ளிக் கிட்ட டொனேஷன் கேட்டிருப்பீங்க இப்போ நான் கேட்குற மாதிரி ஓகே அப்போ நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே எந்த எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹியூமன் ரைட் ஆக்டிவிஸ்டாக நீங்கள் வேலை செய்கிறதுக்கு ஹெல்ப்புக்கு பப்ளிக் கிட்ட காசு கேட்டிங்களோ அந்த அக்கௌண்ட் அந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் மாதம் மாதம் நீங்கள் கணக்கு வழக்க காமிக்கணும் உங்களோட கணக்கு வழக்க அங்கே தான் ஓகே அடுத்தது சோஷியல் ஆக்டிவிஸ் ஓகே சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டில் பெரிய வித்தியாசம் இப்போ சோஷியல் ஆக்டிவிஸ் மாதம் மாதம் கணக்கு காலக்கு காமிக்க வேண்டாம் ஆனால் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு சில பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம்னா சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்னா முதல்ல என்னன்னு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ஒரு என்ஜிஓ கிடையாது நீங்கள் ஒரு சோலோவாக நீங்கள் வந்து சேவை செய்கிறவங்க ஓகே நீங்கள் வந்து சமூக சேவகன் ஆனால் என்ஜிஓ இல்லை உங்கள் கிட்ட என்ஜிஓ இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் ஒன்று ஒன்று நீங்கள் ஒரு என்ஜிஓக்குள்ளே மெம்பராக இருக்கீங்க ஒரு ஏஜிகேவாக இருக்கீங்க நீங்களும் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் இந்த சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டு கேட்டகரியும் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டாக தான் இதில் வந்து நம்ம லிஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகே திரும்ப சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு என்ஜிஓக்கு கீழே ஒரு மெம்பராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஏஜிகேவாக இருந்தாலும் சரி நீங்களும் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட் தான் இந்த சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை நீங்கள் எந்த என்ஜிஓக்குலேயும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் ஒரு சேவகன் ஓகே ஆளுங்களும் ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு இதில் பங்கெடுக்க நினைக்கிறீங்க மக்களுக்கு பெரிய லெவலில் வந்து அது நேர்மையாக காட்டியும் நீங்கள் மக்களுக்கு சொல்யூஷன் செய்ய போகிறீங்க அரசியலில் பூந்து நீங்கள் அதாவது சொல்யூஷன் செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டாக ஜாயின் பண்ணலாம் நீங்கள் கணக்கு வழக்கு காமிக்க வேண்டாம் ஏன் காமிக்க வேண்டாம்னா நீங்கள் ஒரு சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்னா நீங்கள் மற்றவங்களுக்காக டொனேஷன் கேட்குற உரிமை உங்ககிட்ட இருக்காது ஓகே நீங்கள் உங்களுக்கு பர்சனலாக ஹெல் டொனேஷன் தேட முடியும் இல்லை என்ஜிஓ இருந்துச்சுன்னா ஓகே நீங்கள் ஒரு என்ஜிஓ தலைவர்னால் நீங்கள் வந்து டொனேஷன் வந்து என்ஜிஓ பேரை வச்சு நீங்கள் டொனேஷன் தேடுவீங்க ஓகே இந்த சோஷியல் ஆக்டிவிஸ் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று உங்கள் என்ஜிஓ கணக்கு கணக்கு காமிக்கணும் ஓகே அந்த கணக்கு வழக்கில் தான் நீங்கள் கீழே நிற்பீங்க ஸோ அதனால தான் உங்களை வந்து கணக்கு வழக்கு காமிக்க வேணாம்னு சொல்கிறேன் ஒன்று உங்கள் என்ஜிஓ கணக்கு வழக்கு நேர்மையாக இந்த சிஸ்டம்குள்ளே கணக்கு வழக்கு காமிச்சா நீங்கள் அதுக்கு கீழே உட்காந்துக்கலாம் ஓகே அப்படி லெட்ஸ் ஏ உங்கள் என்ஜிஓ தலைவர் வந்து கணக்கு வழக்கு காமிக்க மாட்டுறாரு ஆனால் உங்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டமில் நீங்கள் இது பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா
அப்போ உங்கள் என்ஜிஓ தலைவருக்கு அணுக்கோலை காமிக்கலாம் எப்படி நான் வந்து உங்களை வந்து இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே விற்க முடியும் ஓகே ஒரே ஆப்ஷன் உங்களுக்கு எங்கள் என்ஜிஓவில் நீங்கள் வந்து மெம்பராக ஜாயின் பண்ணால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா அப்போ எங்கள் என்ஜிஓட கணக்கோலக்கு அங்கே இருக்குல்ல அப்போ அதுக்கு கீழே நீங்கள் இருப்பீங்க அப்போ உங்கள் உங்களுடைய கணக்கோலுக்கு பப்ளிக் பேக் தட்டுறப்ப அது எங்களுடைய என்ஜிஓட கணக்கோலுக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணோம் அப்படி உங்கள் என்ஜிஓ கணக்கோலக்கு காமிச்சா அதுக்கு ரீ ரீடைரக்ட் பண்ணோம் ஓகே ஓகே அப்போ உங்கள்கிட்ட என்ஜிஓலேயும் எந்த என்ஜிஓலேயும் இல்லை ஆனால் நீங்கள் சமூக சேவகன் அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்கள் அப்பயும் எங்கள் என்ஜிஓவில் வந்து தான் ஜாயின் பண்ண முடியும் ஏன்னா பப்ளிக் வந்து கணக்கோலக்கை தட்டுறப்போ உங்களோட கணக்கோலுக்கு தட்டுறப்போ அது எங்கேனாச்சும் ஒரு என்ஜிஓட கணக்கோலுக்கு கூட்டிகிட்டு போகணும் அப்போ நீங்கள் எந்த என்ஜிஓ கீழ்னாச்சும் இருக்கணும் ஓகே அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா சட்டத்தில் உங்களுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது மொத்தவங்களுக்காக டொனேஷன் தேடுறதுக்கு என்ஜிஓ ஃபார்ம் பண்ணாமல் ஓகே அப்படி இருக்கப்போ அது இல்லீகலாக வர ஆயிரும் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் ஓகே நீங்கள் வந்து சேவகன் ஆனால் எந்த என்ஜிஓலையும் இருக்க விருப்பப்படலைனாலும் கூடியும் இந்த ஒரு சட்ட சிக்கலை சமாளிக்கிறதுக்குனாச்சும் நீங்கள் வந்து எங்கள் என்ஜிஓவில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எங்கள் என்ஜிஓ வச்சு தான் நீங்கள் சேவை செய்யணும்னு சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் ஒரு டொனேஷன் கொலெக்ட் பண்ணுறப்போ ஒரு என்ஜிஓட பேங்க் அக்கௌண்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படும் ஓகே அப்போ வந்து எங்கள் என்ஜிஓ பேங்க் அக்கௌண்ட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ கணக்கு வழக்க நாம் காமிப்போம் ஓகே அப்போ காமிக்கிறப்ப நீங்கள் வந்து அதாவது இந்த லி இந்த சிஸ்டமில் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறப்போ உங்களுடைய மக்கள் வந்து கணக்கு வழக்கு தட்டுறப்போ அது எங்கள் என்ஜிஓட கணக்கு வழக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து பெரிய வித்தியாசம் என்னென்னா கணக்கு வழக்கு நீங்கள் காமிக்க வேண்டாம் ஸோ அப்போ எப்படி உங்களை லாக் பண்ணுறோன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறப்ப ஒரு அப்ரூவல் டாக்குமெண்ட் வந்து எங்கள் என்ஜிஓட்டேருந்து உங்களுக்கு வேணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இங்கே என்ன கண்டிஷன் செட் பண்ணுறோம்னா நீங்கள் வே என்ஜிஓலே கிடையாது இல்லை ஒரு என்ஜிஓவில் இருக்கீங்க உங்கள் தலைவர் கோஆப்ரேட் பண்ணலை இந்த ரெண்டு சி சுச்சுவேஷனுக்கும் நோ சாய்ஸ் நீங்கள் எங்கள் என்ஜிஓவில் மெம்பராக ஆகி ஆகி தான் இந்த சிஸ்டமில் நீங்கள் இது பண்ண முடியும் ஏன்னா உங்களுக்குன்னு கணக்கோலை காமிக்கிறதுக்கு ஒரு என்ஜிஓ வேணும் ஓகே அதுக்காக நீங்கள் எங்கள் எங்கள் என்ஜிஓவில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்படி நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ண பிறகு எங்கள் என்ஜிஓட கண்டிஷன் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணோடனே வந்து மெம்பராக ஆன கையோடு அவங்களுக்கு அப்ரூவல் கொடுத்துருவோம் இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு சேரிட்டி சொந்தமாக செஞ்சாகணும் ஒரு சேரிட்டிக்கான கணக்கு வழக்கும் நீங்கள் செய்யணும் ஓகே அதை எப்படி செய்கிறது எல்லாம் பிறகு நாங்கள் சொல்லுவோம் ஓகே எல்லாம் எங்கள் என்ஜிஓவில் வந்து அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஓகே இல்லை ஒரு இன்னொரு உங்கள் என்ஜிஓ கணக்கு வழக்கு காமிச்சாலும் சரி ஓகே இந்த அப்ரூவல் வேண்டு வேணும்னா எங்கள் சைட்லேருந்து நீங்கள் முதல்ல ஏன்னா நீங்கள் மாதம் மாதம் கணக்கு வழக்கு காமிக்க போகிறது இல்லை அப்போ உங்களுக்கு அந்த நேர்மை இருக்கான்னு நான் ஒரு தடவைனாச்சும் டெஸ்ட் பண்ணி ஆகணும் அதனால் எங்கள் என்ஜிஓவில் வந்து நீங்கள் ஒரு சேரிட்டியை செஞ்சு காமிக்கணும் அதுக்கான கணக்கு வழக்கை காமிச்சு ஆகணும் ஓகே அப்போது இதுதான் சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்க்கு நாங்கள் வைக்கிற கண்டிஷன் ஹியூமன் ரைட் ஆக்டிவிஸ்க்கும் சரி அருணுக்கும் சரி எம்பிக்கும் சரி இல்லை என்ஜிஓ தலைவர்களும் சரி இந்த கண்டிஷன் இல்லை அவங்களோட அவங்களோட கணக்கு ஏன்னா அவங்களுக்குன்னு தனியாக பேங்க் இருக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது அவங்க கணக்கு வழக்கு மாதம் மாதம் காமிக்கணும் ஓகே இந்த சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்க்கு என்ன வித்தியாசம்னா மாதம் மாதம் அவங்க கணக்கு வழக்கு காமிக்க வேண்டாம் ஆனால் எங்களோட என்ஜிஓவில் வந்து ஒரு தடவை பர்ஃபார்ம் பண்ணி ஆகணும் ஓகே ஒரு சேரிட்டி செஞ்சு ஆகணும் அதுக்கான கணக்கு வழக்கு காமிச்சு ஆகணும் நான் பார்க்கணும் நீங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட நேரும் இருக்குது நீங்கள் கணக்கு வழக்கு காமிக்கிறீங்க இல்லை சேரிட்டி எடுத்து போட்டு செய்கிறதுக்கான தலைமைத்துவம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது எல்லாம் செக் பண்ணோடனே ஒரு அப்ரூவல் லெட்டர் கொடுப்போம் அதை எடுத்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணணும் ஓகே இது சோஷியல் ஆக்டிவிஸ்ட்க்கு ஓகே மொத்தப்படி மொத்தவங்களுக்குலாம் வேறு மாதிரி அவங்களாம் கணக்கு வழக்கு காமிக்கணும் அவங்க வந்து எங்களோட அப்ரூவல் எதுவுமே வேண்டாம் அவங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அவங்க தனியாக இது பண்ணலாம் ஓகே எல்லாம் செஞ்சுட்டு ரிஜிஸ்டர் பண்ணலாம் ரிஜிஸ்டர் தட்டின பிறகு அவங்க லீடர்ஸ்க்கும் ஒரு ஒரு இமெயிலை வெரிஃபை பண்ணுறதுக்கும் ஒரு லிங்க் வரும் இமெயிலில் அதை தட்டணும் அப்புறம் இமெயிலில் வந்து வெரிஃபை ஆகணுன்னு லாகின் பண்ணலாம் ஓகே 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 தலைவர்களோட தலைவர்களோட இதை வந்து நான் என்னோடய லோக்கல் ஹோஸ்டில் காமிக்கிறேன் ஏன்னா என்னோடைய என்னுடைய கணக்கு வழக்கு வந்து என்னோடய என்ஜிஓக்கு ரீடைரக்ட் பண்ணிடும் ஓகே என்னுடைய ந
ஸோ அதனால் என்னோடய லோக்கல் ஹோஸில் சும்மா ஒரு டம்மி அக்கௌண்ட் வச்சு நான் டெமோ பண்ணுறேன் தலைவர்களோட பேஜ் லாகின் பண்ணோடனே எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஓகே நீங்கள் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு லாகின் பண்ண கையோட இந்த ஆனஸ்தி ஏற வரும் ஏன்னா நீங்கள் கணக்கு வழக்கு காமிக்க ஆரம்பிக்கல ஓகே ஓகே என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா எப்பெல்லாம் இந்த ஓனஸ்தி ஏற உங்க உங்களோட லீடர் பேனல்ல டிஸ்பிளே ஆகுதோ அது என்னோட என்ன மீனிங்னா உங்களுடைய உங்களோட ப்ரொஃபைல் தலைவர்களோட லிஸ்ட்லேருந்து இருக்காது அப்போ பப்ளிக் போயிட்டு தலைவர்களை பார்க்குறாங்கள நல்ல தலைவர்கள் ஓனஸ்டான தலைவர்கள் எப்பெல்லாம் உங்க பேஜில் வந்து ஓனஸ்டி ஏற வந்துருச்சோ உங்களோட ப்ரொஃபைல் அங்கே நிற்காதுன்னு அர்த்தம் ஏதோ ஒரு ஏரோ நீங்கள் கொரெக்ஷன் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ முத முத நீங்க ரிஜிஸ்டர் பண்ணோடனே நீங்க கணக்கு வழக்கு காமிச்சிருக்க மாட்டீங்க கண்டிப்பா அங்க போவாது ரிஜிஸ்டர் பண்ண கையோட உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்துட்டு ஓ புது லீடர் வந்துட்டாரு நேர்மையான தலைவர் வந்துட்டாரு அப்படின்னு பப்ளிக்கிட்ட காமிக்காது நீங்க கணக்கு வழக்கு காமிச்ச பிறகுதான் அதை ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஓகே நீங்க முத முத ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கணக்கு வழக்கு காமிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க கணக்கு வழக்கு காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோடனே எங்க சைட்ல இருந்து வெரிஃபை பண்ணுவோம் நீங்க சரியா கணக்கு வழக்கு காமிக்கிறீங்களான்னு சொல்லிட்டு ஓகே இங்க வெரிஃபிகேஷன் முடிச்சுட்ட கையோட மொத கணக்கு வழக்கு முடிச்சுட்டு வெரிஃபை பண்ணி நல்லா பாஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா எல்லாமே உங்களோட இந்த இந்த வார்னிங் போயிடும் ஓகே இந்த ஓனஸ்டி ஏர் வார்னிங் போயிடும் அப்படின்னா என்னன்னா உங்களோட ப்ரொஃபைல் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண ஆரம்பிச்சுன்னா எஸ் ஆனஸ்ட் லீடர் ஓகே ஓகே அடுத்த மாதம் நீங்க கணக்கு வழக்கு காமிக்கிறீங்க ஓகே அப்போ நம்ம செக் பண்ணி பாக்குறப்ப எல்லாமே ஓகேயா இருந்துச்சுன்னா ஓகே எல்லாமே நீங்க ஸ்டீல் வந்து ஓனஸ்டான இதா இருப்பீங்க ஏதாவது ஒரு ஏர கண்டுபிடிச்சிட்டோமா அப்போ இந்த இந்த வார்னிங் வந்துடும் உங்களுக்கு ஆனஸ்டி ஏற வந்துடும் வந்த கையோட சேம் திங் உங்களுடைய ப்ரொஃபைல் பப்ளிக் வியூவில் இருக்காது ஆனஸ்ட் லீடர் லிஸ்ட்டில் இருக்காது நம்ம என்ன ஏரோ போட்டிருக்கோமோ அந்த ஏரோவை நீங்கள் கொரெக்ஷன் செஞ்சாகணும் உங்கள் கணக்கு வழக்கில் ஏதோ தப்பு இருக்குது அதை கொரெக்ட் பண்ண கொரெக்ஷன் செய்யுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதை கொரெக்ஷன் செஞ்சிட்ட பிறகு இந்த இந்த ஏர் ஆஃப்டர் வேரிஃபிகேஷன் எல்லாம் கணக்காக வந்துட்ட பிறகு நீங்கள் ரெண்டாவது நார்மலாக வந்துடும் உங்களோட இந்த ஏரோ போன கையோட உங்களோட இது டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே அதுக்கு தான் இந்த ஏரோ வந்து உங்ககிட்ட டிஸ்பிளே பண்ண வச்சுருக்கோம் இந்த ஏரோ வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் உங்களோட ப்ரொஃபைல் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்காது த பப்ளிக் பார்க்குறப்போ அது லிஸ்ட்டில் வராது அதுக்கு உடனே கொரெக்ஷன் செஞ்சாகணும் கொரெக்ஷன் செஞ்சுட்ட பிறகு முடியும் ஓகே ஒரு 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 மாதத்தோட அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் வந்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டோக்கன் வாங்கணும் ஒரு டோக்கனோட விலை வந்து பத்து வெள்ளி ஓகே இந்த சார்ஜஸ் எதுக்கு பண்ணுறோம்னா எங்கள் வெப்சைட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் ரிங்கிட் கட்டுறோம் ஓகே நிறைய லீடர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணி கணக்கு வழக்கெல்லாம் காமிக்க ஆரம்பித்தா எங்களுக்கு வந்து ஒன்றும் வெப் போஸ்டிங்கோட ஸ்பீஸ் கூட தேவைப்படும் ஒன்றும் ஸ்பீட் கூட நிறைய பப்ளிக் எக்ஸஸ் பண்ண ஆரம்பித்தா ஒன்றும் ஹை ஸ்பீடோட பேக்கேஜ் வாங்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ரோக்ராம் செய்கிறப்ப எங்களுக்கு செலவு கூடுது அப்போ செலவு கூடுறப்ப நம்ம சின்ன சார்ஜஸ் தான் எடுக்கிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எங்களோட பிளேனாக இந்த கணக்கு வழக்கு இவ்வளோ ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணுறது ஒரு டேட்டா பேஸ் உள்ள ஒரு மீடியம் ஸ்பீட் உள்ள ஒரு வெப்சைட் இது ஸோ அது வந்து ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் ரிங்கிட் வருது என்வெல்லி ஓகே வருஷத்துக்கு அப்போ நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா நூ பத்து வெள்ளி மாதம் கட்டினீங்கன்னா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு நூற்றி இருபது வெள்ளி தான் கட்டினீங்க அப்போ ஒரு வெப்சைட்டை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு டேட்டா பேஸ் உள்ள இந்த மாதிரியான ஒரு வெப்சைட்டை நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான காசு கூட நீங்கள் கட்டலை அதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வேரிஃபை உங்களோட ஒரு ஒரு அக்கௌண்ட்டும் வேரிஃபை பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பத்து வழியில் அஞ்சு வழி அந்த வேரிஃபை பண்ணுற மெம்பருக்கு நம்ம கட்டுறோம் ஓகே ஏன்னா ஒரு மெம்பர் உட்காந்து ஒன்று ஒன்றா செக் பண்ணணும் உங்களோட அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் சரியாக காமிச்சிருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஒரு ஒரு மாதம் அப்போ வந்து அஞ்சு வழி தான் வந்து இந்த இந்த நாங்கள் வெப் ஹோஸ்டிங்க்கு பாய்க்க முடியும் உங்களோட அஞ்சு வழியை ஓகே ஒன்று ஒன்று நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த மாதிரியான ஒரு 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 என்னது வெப்சைட்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வெளியில் காசு கொடுத்து செஞ்சால் எல்லா கணக்கு வழக்கம் காமிக்கிறதுக்கு அது ஃபியூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் வந்து நீங்கள் செலவு பண்ணுறதா இருக்கும் ஓகே ஃபியூ ஹண்ட்ரட் இருக்காது ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி கே இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஓகே ஸோ இந்த செலவு இல்லை உங்களுக்கு இல்லை ஓகே நீங்
மிச்சம் அஞ்சு வெள்ளியும் வந்து நம்ம வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த இந்த வெப்சைட்டை வந்து அப்கிரேட் பண்ணுறதுக்கும் இதில் உள்ள வெப் போஸ்டிங்க்கு உள்ள செலவை நாங்கள் சமாளிக்கிறதுக்கு தான் இந்த இந்த சின்ன அமௌண்ட் வாங்குகிறோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் அக்கௌண்ட் வந்து மாதம் மாதம் காமிக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து பாய் டோக்கன் பண்ணணும் ஓகே டோக்கன் வாங்கணும் டோக்கன் எப்படி வாங்குறதுனா ஒரு ஒரு டோக்கன் வேலை வந்து பத்து வெள்ளி அப்போனா ஒரு மாதத்தோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் அப்டேட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ எங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்க்கு வந்து பத்து வெள்ளி நீங்கள் பேங்க் இன் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப்டர் வேரிஃபிகேஷன் அந்த ஒரு ஒரு டோக்கன் கிடைக்கும் இப்போ ஐம்பது வெள்ளி நீங்கள் பேங்க் இன் பண்ணிங்கன்னா இந்த டோக்கன் வாங்குறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அஞ்சு டோக்கன் கிடைக்கும் அஞ்சு மாதத்துக்கான இதை அப்டேட் பண்ணலாம் நீங்கள் எத்தனை டோக்கன் வேணாலும் வாங்கலாம் மினிமம் ஒரு டோக்கன் வாங்கலாம் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து இந்த பாய் டோக்கன் தட்டுனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து இது அப்டேட் பண்ணலாம் ஐ மீன் அப்லோட் பண்ணலாம் அவங்களுடைய ஓகே டு பர்ச்சேஸ் த டோக்கன் பேங் இன் ஓகே பேங்க் இன் பண்ணுறது வந்து இந்த தட்டிட்டு நீங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட் பார்க்கலாம் எங்களோட பேங்க் அக்கௌண்ட்லாம் இருக்குது தென் ஆஃப்டர் நீங்கள் பேங்க் இன் பண்ணோடனே இங்கே வந்து ப்ரூஃப் வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஓகே சம்திங் லைக் இங்கே வந்து அந்த நீங்கள் பே பண்ண அந்த ஸ்லிப் பேங்க் ஸ்லிப் எடுத்து வந்து இங்கே அப்லோட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணோடனே கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து நாங்கள் வெரிஃபை பண்ணோடனே உங்களுக்கு டோக்கன் வந்து இங்கே வந்து அப்டேட் ஆகிடும் அவங்க அவங்களுடைய பேனலில் ஓகே இந்த ஒன்ஸ் அப்டேட் ஆகின பிறகு நீங்கள் ஆட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் மந்த்லி சம்பரி மந்த்லி பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகே ஓகே மந்த்லி பேங்க் சம்பரினா என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டு சூஸ் பண்ணிட்டு எந்த டேட்டில் வெளியாக வச்சு அந்த மாதத்தில் காசு விட்ரோவல் எவ்வளோ பர்பஸ் என்ன பர்பஸ்க்காக பார்த்தீங்க அதோட ப்ரூஃப் வந்து அப்லோட் பண்ணலாம் இதே வந்து ரிப்பீட்டாக அதே தான் அக்கௌண்ட் சாமரி ஆட் பண்ணுறது வந்து அதே தான் இப்போ அடுத்த டேட் ஓகே அடுத்த டேட்டுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் வேணுமோ அதே தட்டிட்டு இன்னொரு தடவை அப்டேட் பண்ணணும் இன்னொரு தடவை அப்டேட் பண்ணணும் ஓகே அந்த ஃபுல்லாக மாதத்தில் எத்தனை எத்தனை விட்ரோவல் நடந்ததோ அத்தனையும் செய்கிற வரைக்கும் இதுலேயே ஆட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான் ஓகே ஆட் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக உங்களுடைய பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்லோட் பண்ணிட வேண்டியதான் உங்களோட எல்லா அந்த மாதத்தோட எல்லா கான காலத்தும் செட்டில் பண்ணிட்டு பிறகு அந்த மாதத்தோட பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்லோட் பண்ண வேண்டியதான் ஓகே அப்லோட் பண்ண கையோட எங்களுக்கு வந்து ஆஃப்டர் நம்ம வெரிஃபை பண்ணோடனே இந்த ஏர்வேஸ்லாம் போயிடும் ஓகே உங்களோட அக்கௌண்ட் எல்லாம் பக்கமாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே அப்புறம் வந்து நீங்கள் எனி டைம் கரெக்ஷன் செய்யலாம் ஓகே அக்கௌண்ட் சம்பரிக்கும் கரெக்ஷன் செய்யலாம் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கும் கரெக்ஷன் செய்யலாம் ஏன்னா அது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஓகே தென் நீங்கள் டோக்கன் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாம் பேமெண்ட் என்னென்ன பேமெண்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டோக்கனோட பேமெண்ட்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஓகே இதுதான் இந்த லீடரோட அக்கௌண்ட் அப்டேட் பண்ணுறது டோக்கன் வாங்குற விஷயம்லாம் ஓகே நீங்கள் ஏதாவது புரியலன்னா எங்களோட கான்டாக்ட் டீட்டெயில் இங்கே இருக்குது ஓகே எங்களோட கான்டாக்ட் வந்துட்டு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம் ஓகே யாருக்காக இருந்தாலும் சரி பப்ளிக்காக இருந்தாலும் சரி லீடராக இருந்தாலும் சரி நான் சொன்னது என்னது குழப்பமாக இருந்தால் புரியலைன்னா நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம் ஓகே ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது தான் ஓகே குழப்பெல்லாம் பிறகு தீர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் அந்த ஃப்ளோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ரொம்ப ஈஸி தான் அது ஓகே முதல்ல மேபி முதல் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் குழப்பமாக இருக்கும் அந்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த இந்த ஊழலில் ஒழிக்கணும் நம்ம வந்து நேர்மையாக இருக்கணும் சமூகம் வாங்கணும் மக்கள் ஆட்சி வந்து அது ஒரு ஸ்ட்ராங்கான டெமோக்ரஸி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அந்த எண்ணம் இருக்கணும் ஸோ அதை தான் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஓகே இது என்ன குழப்பமாக இருக்குது கண்டிப்பாக குழப்பமாக தான் இருக்கும் முதல்ல பார்க்குறப்போ ஆனால் பெரிய குழப்பம்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஓகே ரொம்ப சும்மா ஒரு வெப்சைட்டில் போய் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறதும் அங்கே உள்ள டீட்டெயிலை பார்க்குறதும் அந்த மாதிரி விஷயந்தான் ஓகே இதில் என்ன ஒரு வித்தியாசம் நேர்மையாக இருக்கிறதுக்கு தலைவர்களை வந்து லிஸ்டில் வைக்க போகிறோம் ஓகே லெட்ஸ் ஏ உங்களோட பிடிச்ச ஆர்டிஸ் அங்கே இருக்க போகிறாங்க அவங்களுக்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து ஓட் போட போகிறீங்க அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயந்தான் ஓகே ஆனால் என்ன ஒன்று இது புதுமை இது வந்து நேர்மைக்காக நம்ம செய்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்காக செய்யலாம் அதே என்டர்டெயின்மெண்ட்காக செஞ்சால் எவ்வளோ கஷ்டமான விஷயமாக இருந்தாலும் தட்டி கட்டி போயிடுவாங்க ஆளுங்க ஓகே ஆனால் இவ்வளோ நேர்மை இது வந்து ஊழியில் ஒழிக்க
ஆதரவு சப்போஸ் கொடுக்கணும் என்டர்டெயின்மெண்ட் கொடுக்கறத விட இதுக்கு பல ஆயிரம் மடங்கு வந்து ஆதரவு கொடுக்கணும் ஓகே நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் இதுக்கப்புறம் மக்கள் கையிலே நான் விடுறேன் உங்கள் ஆதரவு நீங்கள் எப்படி கொடுக்க போகிறீங்க இல்லை என்னையே வந்து டிமோட்டிவேட் பண்ண போகிறீங்களா இதெல்லாம் செஞ்சு என்ன இருக்குது வேஸ்ட்டாக இதெல்லாம் செய்யாமே இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிமோட்டிவேட் பண்ண போகிறீங்களா எல்லாத்தையும் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் வந்து கேட்கலாம் எங்கள் டிஃபைன் பீப்புள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குரூப் மெசேஞ்சரில் பண்ணலாம்னு சரி இல்லை நான் அந்த நேர்மை டாட் ஹெல்ப் உள்ள உள்ள கான்டாக்டில் உள்ள கான்டாக்ட் டீட்டெயில் வச்சு கான்டாக்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் ஓகே இதெல்லாம் சொல்லி வீடியோ நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம்